exercise question number 2.22 the question is just as precise measurements are necessary in science it is equally important to be able to make rough estimate of quantities using rudimentary ideas and common observation jis tarah se science mein precise measurement ki requirement hai utna hi important hai kisi bhi physical quantity ko kisi टूडिमेट्री आइडियाज एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन का यूज करके उसका एस्टिमेट करना थिंक ऑफ वे बाई विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग ए द टोटल मास ऑफ रेन बीरिंग क्लाउड्स और इंडिया ड्यूरिंग मानसून मानसून के दौरान इंडिया के ऊपर जो रेन बीरिंग क्लाउड है उसका मास हमें एस्टिमेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे सोल्यूशन देखते हैं ड्यूरिंग मानसून A meteorologist record about 215 cm of rainfall in India. Meteorologist के मुताबिक इंडिया में yearly monsoon के दौरान average 215 cm जितना rainfall होता है हमारा जो country है उसका area है A equal to 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन टू ट्वेल्व मीटर स्क्वेयर तो रेन वॉटर का वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू ए इंटू एच एरिया है 3.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन एस टू ट्वेल्व मीटर स्क्वेयर एच हमें यहां पर दिया हुआ है 215 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 215 वन फाइव इंटू टेन एस टू माइनस टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर मिलेगा 7.09 पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन एस टू ट्वेल्व मीटर क्यूब नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रो इक्वल टू टेन एस टू थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब है हमें मास ऑफ क्लाउड फाइंड करना है तो मास ऑफ क्लाउड मास इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी भी है वॉल्यूम भी है दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मास ऑफ क्लाउड एम मिलेगा 7.09 पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेन रेस टू फिफ्टीन के जी बी द मास ऑफ एलिफेंट एलिफेंट का मास हमें एस्टिमेट करना है उसके लिए लेट कंसिडर अ शिप ऑफ नॉन बेज एरिया फ्लोटिंग इन द सी मेजर इट्स डेप्थ इन सी से डीवन हमें कोई ऐसी शिप कंसिडर करना है जिसका बेस एरिया हमें पता है और उसको हमने सी में रखा हुआ है शिप के वेट की वजह से वो सी में डीवन जितनी डेप्थ पे है वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द शिप वी बी इक्वल टू ए डी वन अब ये जो शिप है वो पानी में इमर्ज है उसकी वजह से उसने कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस किया होगा वो हमें फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे वी बी इक्वल टू एरिया इन टू डेफ्थ बेस एरिया दिया हुआ है ए डेफ्थ है डिवन अब क्या करना है हमें जिस एलिफेंट का मास एस्टिमेट करना है उस एलिफेंट को इस शिप के ऊपर लाना है अब जैसे ही शिप के ऊपर एलिफेंट आएगा तो शिप का वेट बढ़ जाएगा जैसे ही शिप का वेट बढ़ेगा तो सी में उसकी डेफ्थ भी बढ़ेगी नाउ लेट सपोज अब एलिफेंट को शिप के ऊपर लाने के बाद नई डेफ्थ हो जाती है D2। तो इस D2 टू डेफ्थ की वजह से कितना वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस हुआ होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस विथ एन एलिफेंट वी बी ई इक्वल टू ए डी टू हमें सिर्फ यह फाइन करना है कि एलिफेंट की वजह से कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ तो उसके लिए शिप विथ एलिफेंट का टोटल मास की वजह से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उसमें से शिप की वजह से जो वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एलिफेंट इक्वल टू ए डी टू माइनस ए डी वन नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर लेट सपोज डी है तो मास ऑफ एलिफेंट इक्वल टू एम इक्वल टू डेंसिटी रो इन वॉल्यूम बी हमारे पास डेंसिटी रो इक्वल टू दिया हुआ है डी और वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय एलिफेंट हमें यहां पर मिला ए डी टू माइनस ए डी वन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मास ऑफ एलिफेंट मिलेगा ए डी इन ब्रैकेट डी टू माइनस डी वन सी द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के दौरान विंड की स्पीड हमें फाइन करनी है तो कैसे करेंगे विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग कैन बी मेजर बाय एन एनोमोमीटर एज विंड ब्लो इट प्रोटेक्ट विंड स्पीड फाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है एनोमीटर जैसे ही उसमें से विंड ब्लो होगी तो ये रोटेट करेगा अब एक सेकेंड में एनोमीटर के कितने रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं 
उसके ऊपर से हम विंड स्पीड का एस्टिमेट कर सकते हैं डी द नंबर ऑफ स्ट्रेंड ऑफ हेयर ऑन योर हेड हमारे सिर के ऊपर कितने बाल हैं वो हमें फाइंड करना है उसका हमें एस्टिमेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा जो सिर है जहां पे बाल है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे सो एरिया ऑफ हेड सरफेस कैरिंग हेयर लेट सपोज वो है ए नाउ बाय यूजिंग स्क्रू गोज हम हेयर का डायमीटर फाइंड करेंगे वहां से उसका रेडियस मिल जाएगा और रेडियस मिलेगा तो उसके ऊपर से हम हेयर का एरिया फाइंड कर सकते हैं नाउ लेट सपोज रेडियस आर है तो एरिया ऑफ हेयर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ हेयर्स। तो नंबर ऑफ हेयर्स का अब फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन हेयर टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया हुआ है हमें मिला ए एरिया ऑफ वन एयर हमें मिला फाइव आर स्क्वायर वैल्यू रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ हेड्स ऑन अवर हेड मिल जाएगा ई द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम आपके क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल है वो हमें एस्टिमेट करना है नाउ लेट सपोज हमारा जो क्लासरूम है उसका वॉल्यूम है वी हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वन मॉल एयर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इक्वल टू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब तो ये हो जाएगा 22.4 पॉइंट फोर इंटू टू माइनस थ्री मीटर क्यूब अब 1 मॉल एयर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो हमें पता है वो क्या ट्रो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं सभी का जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 22.4 टू पॉइंट फोर इंटू टेन टू माइनस थ्री मीटर क्यूब हमें अगर वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे सो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू टेन डिवाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल हमें मिलेगा 3.72 पॉइंट सेवेंटी टू इंटू टेन मीटर क्यूब अब 3.72 पॉइंट सेवेंटी टू इंटू टेन मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम है तो वहां पे वन मॉलिक्यूल होंगे हमारा जो क्लासरूम है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है V तो V वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वी डिवाइड बाई थ्री पॉइंट सेवेंटी टू मीटर क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टू सिक्स एट इंटू टेन टू ट्वेंटी सिक्स वी